Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le marché de Fisherman Village, le village des pêcheurs situé à Pogut, à Koh Samui. Il y a longtemps que je ne suis pas venue faire un petit tour ici, alors je profite d'une visite pour vous montrer ce qu'il en est en ce dimanche 7 juillet 2024. C'est parti Dimanche 7 juillet 2024, il est euh, environ 18h40, les stands sont bien en place, on va pouvoir manger euh, des pâtes thaï, ça va les cas, le meilleur pâtes thaï du marché de Koh Samui, le marché de Fisherman Village, on va pouvoir euh, faire des dégustations, manger des coconuts ou boire des jus de fruits frais. Alors je vous propose une petite balade pour voir où on en est sur le marché de Fisherman Village. Il y a beaucoup de monde déjà et toujours de jolis fruits ici. Je pense que vous les connaissez tous. Alors les fruits du moment, que ceux qui commencent en tout cas, ce sont ceux-là, les rambutans. Le rambutan fait un peu de la famille du litchi. Ici vous avez... Euh, les fruits du dragon, qu'on appelle pitaya dans certaines régions. Ici, on a les fruits à passion. Alors ça, c'est mes préférés. Ça, c'est vraiment un délice. Les mangues, alors différentes variétés de mangues. Ici, le mangoustan. Le mangoustan, c'est la reine des fruits. Et derrière, le grand frère, le durian. Le durian qui est le roi des fruits. En Thaïlande. Alors on a beaucoup de nationalités, j'entends parler japonais, j'ai entendu parler euh, allemand là. Ah madame est en train de faire un, une salade samtam, ça va les cas Une salade samtam, papaya salade. Ça c'est vraiment un des délices de la Thaïlande. Et puis bah, petit à petit, euh, le fait d'avoir beaucoup d'étrangers sur ce marché, il y a d'autres types de plats qui y arrivent. Mais encore quelques résistants avec des stands traditionnels, avec euh, notamment des fruits de mer. Voilà, mes chouchous sont toujours là. Ici c'est de la glace à la noix de coco. Et puis, la dame qui est là, normalement, elle fait du riz, du riz grillé. Bon, apparemment, elle n'en a pas ce soir. Les sushis, et eh oui, ça vient de chez les voisins, mais c'est très apprécié ici. Les bonnes saucisses également. Gyoza, ici. Là encore, ils se sont adaptés euh, au goût des clients parce qu'il y a beaucoup de, de stands où on propose des plats euh, végétariens, vegan. Et oui, on va pouvoir aussi manger du steak. Des steaks, alors je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas, mais c'est appétissant en tout cas. Pour autant qu'on ait de la place pour s'asseoir, euh, installer avec des bons couteaux. Et là, c'est vraiment un stand traditionnel, un stand coréen. Voilà, vous avez ensuite des tables qui vous sont proposées. Vous pouvez vous asseoir et consommer. Généralement, ce sont des cocktails. Cocktails qui sont proposés ici et là, au tarif unique de 99 bahts. Ou alors, c'est le saut complet qui vous est proposé à 300 bahts. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui proposent des bières, hein, sachez-le. Il y a notamment cet espace ici, là, sur le côté gauche, si vous voulez boire de la bière ou des jus de l'eau ou autre. Il faut venir vous installer de ce côté-ci. Ça va les cas Dans ces espaces, vous allez pouvoir trouver différents stands pour acheter quelques bibelots. Les bibelots que l'on achète quand on est en vacances. Et notamment, alors ça fait partie de ce que j'appelle les, les tours Eiffel. Alors il y en a deux. Hein. La première tour Eiffel, ce sont les bols en noix de coco que vous voyez ici. 
Et la deuxième tour Eiffel, vous savez, le tour Eiffel, c'est ces objets classiques que l'on achète systématiquement quand on va quelque part. Eh bien, ce sont ces savons sculptés qui sont complètement artificiels, mais qui sont, qui sont jolis. Allez, c'est très joli. Et puis, ça sent bon dans les armoires. Par contre, je constate et relève que les tarifs ont bien augmenté. 200 bahts, c'est plus 150 alors. Hein. Ça va des cas. Des objets, euh, des bijoux, des shorts en jean. Et puis ça c'est l'allée qui mène tout droit vers la mer ou vers le Cocotams pour ceux qui connaissent. Alors on entend parler anglais, je ne sais pas d'origine, je sais pas reconnu si ça vient d'Australie ou d'ailleurs. On a beaucoup de gens de New Zealand en ce moment, Nouvelle-Zélande. Ah ouais, ça. Des bougies. Des huiles de massage, des enceintes Boz. Alors c'est des Boz, euh, c'est des Boz, enfin à peu près. Mais ce sont des produits de, de qualité, enfin qui marchent quand même pas mal, qui font un bon son en tout cas. Voilà. Et ici des bijoux et ma copine Sean. Ma copine Sean, elle propose déjà. Ça va des cas. Ça va des Maika. <rire> Thank you very much, John. See you, see you next time again. Bye bye. bye, bye. Alors, pour ceux qui veulent se ramener un joli cadeau, mesdames, faites-vous plaisir. Des jolis bracelets en jade. Alors, jade de toutes couleurs. Et ici, on vous explique euh, d'où viennent les, enfin, les, les vertus de chaque Alors, couleur. Ici, on a sais. des jolis bracelets, des boucles d'oreilles, des pendentifs et des pierres semi-précieuses ici à suspendre autour de votre cou ou à placer sur votre bureau et puis elle a des petits éléphants des petits bouddhas et je regarde pour euh, quelqu'un qui m'avait demandé des bouddhas à suspendre mais je ne crois pas que ça puisse être possible voilà par contre il y a des petites bagues allez je laisse Sean travailler bye bye ka, kapumaka <rire> Alors, on peut acheter aussi des bagages. Ben oui, parce que il faut savoir que les bagages en reviennent ou arrivent souvent cassés. Les roues cassées, ça c'est très très fréquent. Alors après, on est obligé de changer le bagage juste parce que la roue est cassée. J'ai pas entendu parler français jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'étrangers. Des Allemands. Lundi. Des Italiens, et bien voilà. On a vraiment du monde de toute origine ici à Koh Samui. Des Israéliens. Ah, des jolis montres. Encore des Allemands. Les Allemands sont arrivés en nombre et avant. Bon, je me répète, mais c'est voilà, un peu quiche, mais c'est joli. Ça fait des belles lumières. Mettez ça dans vos jardins, ça illuminera vos soirées. Alors, est-ce qu'on y en repart ou pas euh, Le cannabis en vente libre en Thaïlande depuis un an et quelques. Je ne sais pas quelles sont les conclusions pour l'instant. J'aimerais connaître euh, l'évolution des accidents, cela dit. Souvent, les gens qui consomment euh, de la drogue, pas seulement du cannabis, mais beaucoup de drogues, Souvent font des mélanges aussi avec l'alcool, donc faire la, le distinguo pour savoir ce qui va être le plus dangereux, je ne sais pas, c'est très délicat. Allez, voilà les, les savons sculptés Sawadeka. Alors, elle en a à 150 et à 200 bahts. Alors, pour les Français, c'est pas écrit qu'ils sont sales, hein. S-A-L-E en anglais, ça veut dire sell, c'est le prix de vente. 150 bahts. Voilà, des bagages. C'est quand même bien que les bagages aujourd'hui soient beaucoup plus légers. Avant, rien que le bagage, c'était euh, 5 ou 6 kilos. Oh là, je vais être obligée, le, obligée de lever la caméra. Là. Ouais, il n'y avait que des grains et je me suis sentie toute petite, toute petite.
Ребятки, стойте. Les Russes ou je sais pas, pays de l'Est en tout cas. Bon, si je pars sur la gauche, il y a le Cocotans, mais moi, mon rendez-vous est sur la droite et quand même assez. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'Allemands. J'ai entendu parler allemand, beaucoup d'Israéliens également, beaucoup de Russes. Il paraît qu'à la maille, il y a énormément de Russes. Voilà, à chaque fois que je passe ici, je vous donne le taux de change de ce bureau. 1,35€ baht. C'est absolument pas intéressant, mais vraiment pas. Vraiment pas. Le temps de change. Alors c'est vrai que le cours a pu changer depuis la semaine dernière, mais je l'avais vu à 38-30 dans un bureau à peu près similaire, mais hors, hors Fisherman Village. Et déjà, je trouve qu'il n'était pas très intéressant parce que le cours en ligne était à plus de 39. Donc, ben, sortez, des, sortez des secteurs touristiques. A priori, l'endroit le, le plus intéressant, le, le cours est le plus intéressant, euh, serait euh, la Casicorne à Central Festival, à Shawin. J'ai de très bons retours de, du restaurant euh, The Shark, au niveau de la viande rouge. Moi, j'adore la viande rouge, je n'en mange pas souvent, parce que je préfère manger Thaï. J'habite en Thaïlande, donc je, je mange Thaï majoritairement. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai une envie de bœuf. Mais alors j'aime le bœuf bleu et encore. Je vous avais dit que je vous montrerai les jolies montres que l'on propose dans cette boutique. C'est une boutique qui fait l'angle en face du restaurant The Lynx. Alors il y a des montres un peu plus classiques, mais il y a aussi des copies qui sont assez cassées le nez par rapport aux originales. Alors ce sont des montres qui sont quand même... Ce sont des belles copies, hein. ça, ça coûte dans les 400 euros les montres dans ces endroits-là. Alors moi je n'y connais rien, mais vous voyez, bon là, ils, carrément, ils affichent Rolex. Patek Philippe. Ça va être compliqué de passer à la douane avec ça sans se faire remarquer. Donc, il faut jouer un peu le coup de chance. <rire> Mais non, je ne vais pas vous inciter à faire à acheter des, des objets contrefaits. Moi-même, je n'en achète pas. Mais quelquefois, on en achète sans le savoir. Hein. Il m'est arrivé d'acheter des tongs. Alors, des tongs, hein, une tong, c'est une tong. Hein. Et oui, mais euh, si c'est des copies de je sais pas quoi, là, Savannah ou je sais pas quoi. Eh bien, ça peut ne pas plaire à ces messieurs, de, ces messieurs douaniers. Enfin, qui ont des consignes, hein, c'est pas de leur faute à eux. Alors, si vous avez envie de manger indien, c'est ici à ma droite. Mesdames, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de vous faire chouchouter, c'est là. Il n'y a pas beaucoup de boutiques en fait à Koh Samui. Il n'y a pas beaucoup de boutiques pour se faire plaisir. Alors il y a les boutiques traditionnelles où on trouve les, les petites robes de, pour, la, pour la, les vacances. Mais il n'y a pas énormément de boutiques pour d'autres types de vêtements. Bah, ça sent le cannabis, hein, forcément. Il y a des boutiques de cannabis partout. Je suis toujours en admiration devant ce resto là, qui s'appelle Bakaba. Ils ont réussi un tour de force à faire euh, avec de la décoration somme toute très simple, beaucoup d'éclairage, beaucoup de rotin, de bambou, de cordes. J'aime beaucoup ce, cette décoration. J'ai pas d'idée euh, sur euh, le restaurant lui-même, j'ai pas eu de témoignage. Bon, je vois que les prix sont pas donnés quand même. L'assiette de fruits de mer est proposée à 990 bahts. L'assiette avec une langouste, des grosses crevettes, un crabe, 1990 bahts. C'est servi avec du riz. Et bien sûr, enfin, vraisemblablement, il faut ajouter à ça les, les taxes, la TVA et la taxe de service. Taxe service c'est 10%, TVA 7%. Qui, 
Faites attention quand vous regardez les menus, observez si les prix sont marqués hors taxe, hors service ou pas. Parce que 17%, ça peut faire quand même une différence. Bon, ça fait quand même envie, hein, une petite, une petite euh, langouste comme ça. Hein. Alors, j'attire votre attention sur cette boutique, bon, non pas seulement pour les, les petites robes sympas qu'ils proposent, mais surtout ces thèmes des derniers bastions de l'architecture des pêcheurs, l'architecture originale. Bien sûr, toutes ces habitations étaient avant des habitations de pêcheurs à l'étage, l'endroit où ils réparaient leurs filets au rez-de-chaussée. Mais bon, maintenant, il n'y a malheureusement plus beaucoup de témoignages de ce genre, si ce n'est certains qui, qui continuent à montrer un petit peu ce qu'était cette architecture dans le passé. Il en reste un tout petit peu. Voilà, une deuxième boutique euh, qui est la grande sœur ou un peu la même, même style que ce qu'on a vu précédemment. Mais en dehors de ça, il euh, n'y en a pas tant que ça. N'oubliez pas les banana pancakes. C'est pas très bon pour le régime, mais quand on est en vacances, on s'en fout. <rire> ne vous privez pas quand vous êtes en vacances, faites-vous plaisir. Alors ici, déjà en faisant quelques mètres de plus sur la Crunzi, la banque jaune, euh, là je me suis approché pour 1 euro vous avez 38 bahts. Vous voyez c'est quand même plus intéressant et c'est pas loin de, du bureau que j'ai montré juste avant. N'hésitez pas à comparer. Si vous avez aimé cette vidéo, bien je vous propose de l'exprimer au moyen de likes. J'espère que ça vous rappelle des petits souvenirs de vos vacances. Un petit commentaire pour me dire à quel moment vous êtes venu la dernière fois à Koh Samui. Dites-moi. Bye bye